Hare Krishna. Hare Krishna. Panchakalpa. Hare Krishna. Sorry, sorry, Prabhu, to trouble you. Uh, what verse? What verse will be today? Well, I was just going to speak about Gora Lila. Is that all right? Okay, okay. Some spe specific verse or general katha? Well, I was going to speak about Parikrama. I'm just coming from the Parikrama. Uh, uh -huh. Okay, okay. Uh, Maharaj uh, does Sibunya <laughs> Patita nam pavane bio vaishnavi bio namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nichananda. Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. So every year it's customary here in Mayapur that devotees will perform parikrama of the islands of Navadweep. В соответствии со сложившейся традицией каждый год преданные здесь в Майяпуре проводят парикраму по островам Навадвипы. Navadweep, the name the name Navadweep. Nava means nine and Dwipa means islands. So there are nine islands here in Navadweep. Navadweep состоит из двух частей. Nava девять островов. Так, девять островов составляют вот эту Майпуртхаму. Nowadays you don't, you don't see these islands very clearly because the Gangas move so much. В наше Время можно видеть довольно ясно эти острова, ввиду того, что Ганга достаточно сместилась. Итак, девять островов представляют девять частей йоги. And the, uh, the eight of the islands are like eight petals of the lotus flower. And there's one island which is in the center, like the whirl of the lotus. So it's eight petals around the one center of the lotus. <laughs> Восемь сравнивают с восьми листками, которые расположены вокруг венчика. Это девятый принцип преданного служения. So that island in the center, that is the place where Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in this world more than 500 years ago. Так, остров, который находится в самом центре, венчик этого цветка, uh, это место, где Господь Читания явился в этот месяц лет назад. And that island is known as Anta Dweep. Anta Dweep means, Anta means something which is hidden. Этот центральный остров называется Антар Двипа. Антар означает что, uh, So, Lord Chaitanya descends to this world uh, in the home of a Brahmin family. The father, of course, Jagannath Mishra, and the mother, Sachimata. They were very aristocratic, high-class Brahmin. 
Костночане является в аристократической семье Джаганатхи Мишры и Шати Маты. And that place where Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared, that is known as the Yoga Peeth. Yoga means to link or to connect, and the Peeth means the place, that place where the Lord connects with this world. Господь Читания является в месте, которое называется Йога Питха. Йога означает связь. Апитха – место, то есть это место, которое связывает явление Господа с этим миром. And at the begin, before we begin the parikrama, the devotees all go to this place, go to this place, to the yoga peeth, because in that place, at the yoga peeth, there is a deity of Lord Shiva, and we have to get permission from Lord Shiva to enter into the Holy Dham. Перед тем, как начать совершение парикрамы, полного дипи, преданные приходят в это место, йога Питху, место рождения Господа Читань. Там находится божество Шивы, у которого преданные просят благословения для того, чтобы совершить паломничество по святой Дхаме. Lord Chaitanya, uh, rather Lord Shiva is called Shitrapal. Shitrapal means one who is the protector of the Holy Dham. And it's one of, his, one of the ways in which he serves the Supreme Lord Krishna. В этом месте Господа Шива называют Кшетрапал, тот, кто защищает это, тот, кто является защитником этого места. So um, there's an intimate relationship there between Lord Krishna and Lord Shiva. Lord Shiva likes to serve Lord Krishna. Так существует тесная связь между Господом Кришна и Господом Шива, и Господь Шива с большой любовью служит Господу Кришне. And Lord Krishna will sometimes come to serve Lord Shiva. Иногда бывает так, что Господь Кришна является куда-то, чтобы выполнить служение для Господа Шивы. Just like there's a pastime takes place, and it is told in the tenth canto how there was a devotee of Lord Shiva named Vrika. He was a demon, and he was worshiping Lord Shiva to get a benediction from him. But the benediction he wanted, the benediction he wanted, was that whenever whenever he touches someone on the head, their head will fall off. This is the piece of the Shrimad Bhagavatam. It's a story of how Lord Shiva was a disciple, a disciple who was devoted to him. He was called Vrika, and he wanted to get a blessing on the fact that обрести такое могущество, да, касаясь чьей-то голове, он бы, голова бы этой личности разрушалась. So when Lord Shiva gave that benediction to Vrika, then Vrika wanted to touch his head. He wanted to touch Lord Shiva's head. Lord Shiva had to run to save his life. Когда Господь Читань, когда Господь Шива наделил uh, этим благословением своего последователя Аврика Су, то Аврика сразу же ринулся к нему, и Шива uh, uh, пустился в бегство от него, желая спасти свою жизнь. But Lord Shiva... Is 
Dan he is a great devotee. We know it said Vaishnavam Yata Shambhu that in his form of Shambhu he's the best of all the Vaishnavas. So Lord Krishna wanted to help him. He didn't want the demon to kill Lord Shiva. Господа Шива называют Вайшнавам Вайшнаванам Ята Акшану, что он является лучшим из Вайшнавов. И, конечно же, Господь хочет защитить своего преданного. So, Lord, Lord Krishna, he tricked Vrikasura to touch his own head. And in this way, he saved the life of Lord Shiva. Господь Кришна хитростью побудил Аврикасуру коснуться своей собственной головы, и в результате он смог защитить Господа Шиву. So Lord Shiva was, he wanted to repay Lord Krishna that you, you were so kind to me, you helped me, you protected me from this demon. How can I repay you? And he thought, I, uh, I will become, let me be, be the protector. I, I will protect wherever you reside, in any holy place, I can be there and protect you. Господь Шива, в ответ на эту помощь, защиту от Господа Кришна, обратился к нему с просьбой, что я могу сделать тебе в ответ за твое спасение. Вот. И в результате Господь Шива стал защитником а, мест и явления Бога. По этой причине Господь Шива образе Петропалов, защитников Шетрат Адхамы, является, присутствует в местах явления Господа. So another important pastime which takes place in this island, which is called Antadweep, which is in the very heart of Navadweep, is how Lord Brahma came there to make up for his offenses. Еще одна история, связанная с этим центральным островом, который называется Антердвипа, который является сердце, сердцем Навадвипы. Это а, лила, связанная с Господом Брамой, который приносил свои извинения за свои ошибки. Mm -hmm. Lord Brahma had been offensive in stealing away the cows and the cowherd boy from Lord Krishna while they were in the forests of Vrindavan. Lord Brahma had come and tried to, tried to trick Lord Shiva. Однажды Господь Брама совершил оскорбление по отношению к Господу, когда он украл телят и пастушков а, в лесу Вриндавана, а, и желая искупить а, свое оскорбление, Господь а, Брама явился перед Кришной. So, when Lord Brahma had taken away the boys and the cowherd, at that time Krishna expanded and took their place. And Lord Brahma had hidden the boys and the cows for just a moment of his time, but that was one year on this planet. So for one year, Krishna was taking the place of all the cow, these cows and cowherd boys. Как только Господь Брама похитил мальчиков, пастушков, котелят, Господь Кришна облил из себя все эти недостающие формы. В течение целого года Господь Брама прятал а, похищенных а, телят и пастушков. Господь Кришна в течение всего этого времени а, выделял из себя эти формы. 
<coughs> so, Lord Brahma, after, of course, Lord Krishna, Lord Krishna bewildered the mind of Lord Brahma, and then Lord Brahma realized how Krishna was actually the Supreme Personality of Godhead, and Lord Brahma surrendered to him. Когда Господь Брама вернулся и увидел, что все целята и пастушки на месте, и он просто был сбит с толку, в этот момент он понял могущество Кришны, он понял, что это никто иной, как верховная личность Бога. Lord Brahma regretted very much his offense that he tried to he tried to measure Krishna's power. He, he could not accept Lord Shiva. But he had to surrender. He had to show some he had to show mystic power to make up but rather Lord Brahma, Lord Brahma had committed offence, and Lord Krishna bewildered the mind of Brahma. So Lord Brahma then regretted that he'd been so offensive to Lord Krishna, and he thought how to make up for it. Итак, Господь Брама испытывал сожаление что он совершил оскорбление в адрес Господа Кришны, пытался а, помериться с ним своим мистическим могуществом, но заметил, как а, оскорбил Верховного Господа. И так, осознав все это, Господь Брама с сожалением обращается а, к Господу Кришне. Uh, then <clears throat> Lord Brahma thought how to atone for his offense, that he'd been so impertinent. He wanted to see the power of Krishna. He could not just accept that Krishna is the Supreme Lord, and he wanted Lord Krishna to exhibit his power. So Krishna showed his power and completely bewildered the mind of Lord Brahma. Господь Брама, не понимая, кто находится перед ним, хотел испытать мистическое могущество Кришны, вот, и практически совершил тем самым это оскорбление. So Lord Brahma thought, I have to atone for my offense. And he, he thought it would be very good if he could come to that place. And he was worshipping Lord Chaitanya Mahaprabhu as Goranga. Так, Господь Брама хотел искупить свою вину, и он стал поклоняться Господу в образе Гауранги. So Lord Brahma prayed that he wouldn't be so proud in his neck. He said, he, he asked the Lord, he said, I want to come in your next when you come next, in your next incarnation, I want to come, but I don't want to be proud. I, I want to develop some humility. Because of my pride, that was why I tried to measure your power. So in the next time you come, I want to make up for that by being very humble. Господь Абрама молился о Господу Кришне, говоря, что вследствие моей гордости я пытался а, а, сравнивать себя с тобой, а соразмерять себя с тобой. А я хочу в следующем твоем воплощении или приходе на землю 
и явиться как такой спутник в очень смиренном настроении. So they told Lord Brahma that, yes, okay, you can be humble. The next time I come, you can be a humble person. You can be chanting the holy name. We will arrange that the next time I come, you will be born in a Mohammedan family. И Господь Кришна ответил на его слова тем, что сказал, хорошо, в следующем а, моем явлении в этот мир ты сможешь присоединиться к моим играм, и ты явишься в мусульманской книге, а, ты будешь повторять святые имена и будешь находиться в очень смиренном состоянии. So they told Brahma that, all right, next time, next time I come, You can also come, you will be born in a Mohammedan family. But although you're born in a Mohammedan family, you will chant the holy name. Итак, Господь Кришна ответил ему, что хорошо, так тому и быть. В следующий мой приход ты явишься в этот мир, родишься в мусульманской семье, будешь святым на Господа повторять. Okay? Yeah, uh, yeah, so that was the benediction Lord Brahma got, that next birth you will come born in a Mohammedan family and you will chant the holy name three like times every day. So you will take the position as Nam Acharya and be known as Haridas. Okay. Господь Кришна одарил своими благословениями Господу, сказав, что в следующей жизни ты явишься и будешь известен как Харидас. Ты станешь нам Ачари, будешь повторять три лака святых имен каждый день. А это а, все будет происходить рядом с тем местом, где а, явится Господь Читание, местом а, под названием Йога Питха. So the holy dam of Navadvip is all associated with the pastimes of the Lord, and the Lord comes there in every yoga. Так. А, а Господь а, приходит а, а в, а в этот мир, а в этом месте, в каждую эпоху. He comes in the Satya Yuga, he comes in the form of Lord Varaha, and the Treta Yuga, the, and, and, and Treta Yuga, he comes as Lord Nishinya Dev, and as Lord Rama, and Dwapara Yuga, he comes as Lord Krishna. Итак, каждую эпоху, каждую из четырех эпох Господь является в этом мире как Господь Нарасимха Двараха, как Нарасимха Дев, как Господь Драмачандри, как Господь Кришна, Сатя, Трета, Двапара и Кали. И в Кали Юга, конечно, Он приходит в своей самой мерзовой форме, как Шри Чайтанья Махапрабху. А и в Кальюгу Господь приходит в своей самой милостивой форме Шри Чайтанина. So this year there were some 12,000 people doing Parikrama just from Iskon. Most of them, of course, were Bengali. Sorry, sorry, my friends. Some technical 
I should have happened. Could you please? Okay. Uh, okay. Uh, I said this year there were 12,000 devotees taking part in the Parikrama. Of course, the vast majority of them were local people, Bengali people. А в этом году около 12 тысяч людей принимают участие в совершении парикрам здесь. Конечно же, большая часть из них — это местные, преданные. But there were also some Russian people also taking part. Но также здесь принимают участие некоторые преданные. So I just wanted to tell you a little bit about the Holy Dham. А, и я рассказываю немного здесь о значении Святой Дхамы также. Is there any question? А если какие-то у вас преданные вопросы, пожалуйста. Баджи и Вати Шачи Дэвидса. А Хари Кришна, Адья Гуру Махарадж, thank you very much for your katha. Please accept our humble businesses. So, Гуру Шучлива Пакупада. Гуру Дэв. Uh, we know that uh, Kamsa uh, came in Gauralila as uh, Chankazi, and Kamsa wanted to kill Chris to kill Krishna, and Chankazi wanted to stop Krishna. Uh, if I remember correctly, he doesn't want to kill somebody, anybody. So does it mean that Kamsa has some spiritual progress after uh, Krishna killed him? Uh, because uh, maybe he was not so aggressive in the next life. А, да, по-русски, да? Mm. Uh, значит, Камса пришел в Гауралили, как uh, Чанткази мы знаем. И Камса хотел убить Кришну, но Чанткази хотел остановить Санкирта, но он, если я правильно помню, никого убивать вроде бы не собирался. И значит ли это, что... У Камсы ну, какой-то духовный прогресс в следующей жизни, поскольку он стал уже менее агрессивным. Есть ли как бы такой момент? I don't know. Who, who told you Kamsa doesn't want... Who told you Chankasi doesn't want to kill people? Sometimes he may kill people. I don't know. Uh, mm -hmm. а где вы слышали, что Чанкази он не собирался никого убивать? Не слышал такого, был довольно агрессив. Anyway, Chankasi is he, he was a powerful man in Mayapur. He was the, like the governor or the the magistrate, and he could punish people and he could have them killed. Chankasi был наделен властью. Здесь, здесь на земле Майпура он был что-то наподобие губернатора, такого правителя, и он мог наказывать людей, мог дать приказ казни и так далее. And he greatly benefited just from his contact with Sri Chaitanya Mahaprabhu. И он получил большое благо от общение с Шичитанем Махапрабху. Now Sri Chaitanya Mahaprabhu is very merciful. He gives mercy to everyone, even the Mohammedans. So the Chankazi got the mercy of Lord Chaitanya. And Chankazi also got the mercy of Lord Nishringadev. Lord Nishringadev threatened him that he would kill him if he broke the Madanga again. Господь Читания милостив, и он проливает милость на всех, мусульман, в том числе, и Чанкази, мусульманином, получил милость Господа Читания. Также мы знаем, что Господь Нарасимха пригрозил Чанду Хази, ему во сне, что он разорвет его на куски, если тот попытается еще раз остановить Танкиртуну. So Chankazi was certainly purified by his association with Lord Nishringadev and Lord Chaitanya. Chankazi
Okay. Any other question? I don't think so. Еще какие-то вопросы? Предлагаем, пожалуйста. Можешь выступить? Да, пожалуйста. Я слышал в лекции про Хупада. Я не помню, кого он упоминал. Может быть, Саната нога с вами. В общем, он кого-то упоминал, что вот кто-то из мусульманских правителей, когда узнал о том, что Господь Читание пришел, он спросил, кто это. И вроде бы это Саната нога с вами сказал, ну ты же царь, ты же можешь в своем сердце как бы спросить тебя, у тебя уже должно быть знание. То есть, ну что неважно, кто там находится царем там мусульманин или еще кто-то, то есть у него уже вместе с его должностью, как бы Господь ему дает и полномочия понять. И говорит, как, ты загляни в свое сердце, и ты сам узнаешь, кто это. Это твой Господь, которому ты поклоняешься, он сам пришел сюда. Вот. И у меня в связи с этим вопрос. А получается, что вот в те времена, ну, не было вот таких вот... Ну, какого-то там освободительного движения в Индии, потому что те цари были еще, ну, какие-то вот такие благочестивые, что они могли сами понять, что это сам Господь пришел. Я не знаю, я правильно вопрос задал? Понятно, что? То есть вопрос про то, что цари того времени были очень благочестивыми. Да, да. да. Махарадж. Uh, uh, he was trying to remember the story which uh, he once heard from Srila Prabhupada's lecture. It's story, that story probably connected with uh, Nawab Hussein Shah. He, he, he is not sure, but it was uh, some Mohammedan government, a very powerful person of those days of Shri Chaitanya Mahaprabhu pastimes. And uh, he trying, he was trying, Alexander was trying to remember that story when Shri Chaitanya Mahaprabhu came to a certain place and that gov governor uh, he asked his secretary who he is. Is that uh, saintly person? And his secretary answered to him that you are pious into your heart and get answer from your heart. Uh, so, Maharaj, uh, Alexander, I want to ask you to explain how does this process work? Does it mean that if, if a king is a saint person, So he can get answers from his heart. Could you elaborate on, on that point? <clears throat> get answers from her heart. Well, yeah, you may get some kind of direction from the heart, but you have to be careful. It may be it may not be the heart, it may be your mind. You may just be taking direction from your mind and not from the super soul. Therefore, you have to check everything with Sadhu, Shastra and Guru. Итак, да, можно получить ответ с нашего сердца, но надо быть очень внимательным. Сердце можно спутать ответ от сердца от голоса ума. Мы должны всегда проверять или соотносить то, что мы слышим изнутри с Саху, Гуру и Шат. Yeah, we have imperfect senses. We cannot just simply think everything is coming from the heart. When we speak of the heart, it can also mean the mind. In the mental platform, on the mind, platform of the mind, we can easily make mistakes and cheat ourselves. Our 
он клонен обманывать нас. Ага. Окей. Мы have one, one more question in the chat. Uh, okay, one last question. Uh -huh. um, as an actor of Uh, does it mean that when I have inspiration, it is not yet enthusiasm? Uh, so, uh, inspiration uh, without uh, certain rash rational foundation is not yet enthusiasm. Uh, could, you, uh, could you explain what does it mean, act? Enthusiastically, uh, нам Маджи Хладини задал вопрос. В Таре наставление сказано, что энтузиазм это деятельность в сознании Кришны, основанная на разуме. Вопрос. Когда есть воодушевление, это еще не энтузиазм. Нужно, получается, еще и разумно подходить. Или как это выглядит на практике, действует с энтузиазмом? Я? 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 Enthusiasm is an activity Krishna consciousness based on the intelligence. Uh, but is there any difference between such terms as enthusiasm and inspiration? Inspiration, I have certain desire, but maybe I'm not uh, probably have certain uh, rash, rational foundation. I just have desire, impulse, uh, But so. <laughs> yes, well, inspir inspiration, we have to consider what is, what, what is the quality of your inspiration? What, what, what are you inspired to do? Therefore, you have to always check with Sadhu, Shastra and Guru, that what you're actually inspired to do, that it's bona fide. Итак, если у нас есть просто некое воодушевление то, а, или вдохновение, то мы должны понять, еще разобраться, а на чем оно именно основано, что, собственно говоря, движет нас сейчас, и мы должны ну, какую-то сделать сверху с Атхугуру и Шастрами, чтобы понять, а чем мы сейчас движем это на самом деле. And in the nectar of instruction, Srila Prabhupada defines enthusiasm as endeavoring for something in, in Krishna consciousness. So he qualifies the, in, that enthusiasm, it must be endeavoring to do something in Krishna consciousness. Endeavoring with intelligence in, for in In Krishna consciousness. Так, да, Шила Прабхупада в некотором наставлении говорит, что энтузиазм – это э, деятельность, э, направленная, в, связанная с сознанием Кришны, основанная на разуме. So there's certainly a difference here between inspiration and enthusiasm. The in inspiration is, is, you see, uh, enthusiasm means you, you have to be, you should be directed to do something and you carry out some order. Maybe the spiritual teacher will ask you to do something and you do it with, with great energy and, and you think how to, how to please, how to be successful. To do it successfully. 
but inspiration is just coming from our own consciousness, from our own heart. So it can be often defective. Итак, да, есть разница между энтузиазмом и воодушевлением. Энтузиазм а, к нам приходит вследствие некого руководства. Когда духовный учитель просит нас, например, что-то сделать, мы с большой энергией принимаемся за это. А, есть некоторое более а, высокое начало или побудительная причина. А воодушевление — это что-то вот идущее от нас изнутри. И в этом смысле, или в этом случае нам нужно еще проверить, уточнить, а, а что это именно изнутри нас такое идет. Yes. Yes, it's an interesting point. We have to consider carefully what is enthusiasm and what is inspiration. Да, это очень а, хороший вопрос. Мы должны а, хорошо разобраться, вот, чем отличается энтузиазм от а, какого-то вдохновения. Inspiration, it can be, it can be good, it could be harmful. It's a question of what, what, what is your inspiration? Is it in line with Krishna consciousness or is it just for our own sense gratification? Так вдохновение может дать хорошие результаты, а может дать какие-то пагубные результаты. Все зависит от того, основано ли это вдохновение на сознании Кришны, или же оно побуждаемо нашим, нашими планами чувственных наслаждений. But enthusiasm is something which is directed, which we direct, we engage ourselves with enthusiasm to do something we hope that is under the direction of us, an authority. Так, воодушевление — это что-то чисто наше, там, вот, рождающееся внутри нас. А энтузиазм, он всегда связан с тем, что мы получаем какое-то руководство, наставление, какую-то чью-то волю, пытаемся исполнить сознание Кришны. The enthusiasm refers to our particular mood in performing activities and trying to do something, that we do it with enthusiasm. And therefore, Srila Prabhupada describes that as endeavoring with intelligence in, for Krishna consciousness. Так, энтузиазм связан с определенным а, умонастроением, а, в котором пребывает и а, совершает деятельность сознания Кришны, поэтому Прабхупада представляет обозначение, что указывает то, что Такая деятельность, она основана на разум. But they're not the same. Enthusiasm and inspiration are not the same. Эти вещи а, не отождественны друг другу. Энтузиазм и а, воодушевление. Mm -hmm. Окей. Можно уточнить? No more question. А, uh, no more question, хорошо, я? Are there? Uh, Маджи Кладини, she wants to clarify the same point, if you would allow. Окей? Маджи Кладини, пожалуйста. Да, я хотела уточнить, получается, что когда мы действуем с энтузиазмом, мы всегда мы будем чувствовать воодушевление, да? То есть мы будем чувствовать, что мы делаем все правильно. Вот это, получается, истинный энтузиазм, который идет от, ну, сверху. 
I mean, properly understand, Maharaj, that uh, true, uh, real enthusiasm is always descending to us from the high position. That's the main difference between enthusiasm and inspiration. Am I right? I've never had this. I've never heard that enthusiasm is something descending on us, coming down from a higher level. I'm, I'm, I don't know how, where you get this from. But I, I would consider enthusiasm as our own motivation to do something, to endeavor to do something with great energy, great conviction, that we want to do something. Я не слышал такого объяснения, что энтузиазм это нечто, что снисходит на нас свыше, но я слышал и вот в этом месте некоторые на наставлении мы видим, как пропады объясняют, что энтузиазм это наша убежденность, основанная а, это наша деятельность, сознание Кришны основанное на убежденности, на нашей решимости сделать что-то в сознании Кришны. Thank you very much. Thank you, Maharaj. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Bhakti Vikna Vinash Narasimha Maharaj Ki Jai. Jai, Jai. Hare Krishna, преданный, скиньте, пожалуйста, в чат ссылку на запись. Ладно? Окей? Спасибо большое за перевод.